ঈদ মোবারক সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর অনেক অনেক খাচ্ছেন আপনারা অলরেডি জানেন আমরা একটা সোশ্যাল মিডিয়া কমিউনিকেশন করেছি যে আমরা এবার যেহেতু অন্যবারের মতো ঈদ হচ্ছে না আমরা কোনো বাড়িতে বেড়াতে যেতে পারছি না আমার প্রতিবেশীর সাথে আমার দেখা হচ্ছে না সে কেমন আছে আমি জানি না তো এবারে আমাদের ঈদ উপলক্ষে আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের যার যার বাড়িতে বাড়িতে রান্না করব এবং সেটা যেহেতু ঈদ আমরা বিরিয়ানিই রান্না করব এবং সেই রান্নার একটা অংশ আমরা আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে পৌঁছে দেব অথবা তার বাড়ি সামনে গিয়ে রেখে আসব যেহেতু আমরা একটা সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এখন মানছি কারো সাথে কারো যাতে সেইভাবে স্পর্শ না হয় সেই কারণে আমরা প্রয়োজন হলে তার বাড়ির সামনে দিয়ে আসবো অথবা তার দরজায় যদি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি তার দরজার ভেতরে দিয়ে আসবো দ্যাটস ইট আর সেই অনুপাতে আমি আজকে রান্না করছি হচ্ছে কাচ্চি বিরিয়ানি এবং সেই কাচ্চি বিরিয়ানিটা অ্যাবসলিউটলি আমার ওস্তাদের রেসিপি সেই ওস্তাদের ভিডিও তো আপনারা দেখেছেন অনেকেই সেই ওস্তাদের রেসিপিতেই আমাদের কাচ্চি বিরিয়ানি রান্না হবে আজকে তো চলেন যেহেতু ইটস আ লং প্রসেস আমরা দেরি না করে শুরু করে দিই অ্যাক্টিভিটি আমরা আজকে বিরিয়ানি রান্না করছি প্রায় দুই কেজি মাংসের তো এইটা হচ্ছে আমি বাজার থেকে একদম কাচ্চি বিরিয়ানি সাইজেরই মাংসের পিস করে নিয়ে আসছি এবং এটা আনুমানিক আট থেকে নয় পিস হবে কেজিতে এখানে দুই কেজি পরিমাণ মাংস আছে এটা ছাড়া যেরকম রেগুলার কাচ্চির জন্য আলু পেঁয়াজ তেজপাতা স্টার অ্যানিস বেরেস্তা জাফরান টক দই কেওড়া জল গোলাপ জল বহু কিছু আর কি যা যা লাগে সমস্ত কিছুই এখানে আছে বাট আমাদের প্রথম কাজ হবে আমরা একটু আলুগুলোকে ভেজে নেব তা আলুগুলোকে ভেজে নেওয়ার জন্য আমি আসলে এখানে একটু হলুদ দিয়ে দিই তো আমি আলুর ভিতরে একটু হলুদ দিয়ে দিলাম আর দেব হচ্ছে একটু ফুড কালার অল্প একটু যাতে কাচ্চির আলুটার কালার খুব সুন্দর হয় মেখে নিই ওকে আলুটা ভাজবো আমরা এটার মধ্যে সো এটাও একটু জ্বালায় ফেলি একটু তেলটা গরম হতে দিই আমরা যে তেলটাতে আলু ভাজবো সেই তেলটাই কিন্তু ইনফ্যাক্ট বিরিয়ানির ভেতরে দিব সো এখানে আমরা একটু বেশি করেই তেল দিয়ে দিই কারণ এই তেলটাই তো আমাদের লাগবে পরবর্তীতে বিরিয়ানি রান্না করতে প্রথমে আলুগুলো দিই ভাজার জন্য এইখানে ছিল পাঁচটা আলু প্রত্যেকটাই আমরা জাস্ট মাঝখান থেকে দুই ভাগ করে নিয়েছি দুটা আলাদা ভাজতে হবে সব কটা জায়গা হচ্ছে না এটা একটু খুবই একটু ক্রিটিক্যাল রান্না একটু আপনাকে টেম্পারমেন্ট ধরে রাখতে হবে অধৈর্য হয়ে গেলে হবে না এবং ফাইনালি এটা কিন্তু খুব ভালো টার্ন আউট করে যদিও আমরা লাস্টে একদিন আমি এক্সপেরিমেন্টাল ওয়েতে এটা রান্না করতে গেছিলাম ফাইনালি দুই আড়াই ঘন্টা পরে যেটা হয়েছে টেস্ট ওয়াজ গুড কিন্তু আমার বিরিয়ানিটা নিচে ধরে গেছিলো তো আজকে এই কারণে একটু এক্সট্রা সতর্ক থাকব টাইমটাও হয়তো একটু কমিয়ে দেব আমাদের অনেকেরই একটা টেনশন থাকে যে মাংসটা সিদ্ধ হচ্ছে কিনা ফাইনালি আসলে এত ভারী ভারী মশলা এখানে আসে মাংসটা এমনিতেই সেদ্ধ হয়ে যায় সেটা নিয়ে আসলে খুব একটা টেনশনের কিছু নাই দেড় ঘন্টা থেকে পনেরো দুই ঘন্টা রাখলে মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে আলু ভাজা কমপ্লিট একটু হালকা ফ্রাই করে নিলাম আর এই তেলটা থাকবে কারণ এখন আমরা মাংসর প্রসেসিং মানে মেরিনেশন শুরু করব মাংসের সমস্ত মশলা মিশাবো তারপরে মাংসটা আমরা মেরিনেট করার জন্য রাখব দুই ঘন্টা সো আমরা শুরু করে দিই মাংসের প্রসেসিং শুরুতে হচ্ছে মাংসটা নেব এই হাড়িতেই আমরা বসাবো সো এই হাড়িতেই মেরিনেশন করব
প্রথমে আমি দেব হচ্ছে একটু রসুন বাটা আদা বাটা এখানে হচ্ছে পোস্ত দানা এবং কিছু বাদাম কাঠ বাদাম এবং পেস্তা বাদাম এগুলো মিক্স ছিল এগুলো আগেই প্রসেস করা ছিল সেটা দিয়ে দিচ্ছি কাবাব চিনি আমার সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো লাগবে একটু এটা হচ্ছে আমাদের রেগুলার মরিচের গুঁড়া মরিচের বাটা দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো মরিচের বাটা যেহেতু নেই আমরা একটু মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আমরা একটু জাফরান দিই জাফরান আবার পরে আমরা দিব জাফরানের পরে এবার দিব আমরা জয়ফল জয়ত্রীর গুঁড়া জয়ত্রী পাউডার আমাদের জয়ফলের পাউডার দেব কিছু কিশমিস আলু বোখারা এবার দেব হচ্ছে তেল এবং ঘি এই ঘিটা আমাদের সেলিনা আপার ঘি সেলিনাস ঘি যেটা নর্থ আমেরিকায় পাওয়া যায় আমেরিকা এবং কানাডায় অ্যামাজন ইবেতে পাওয়াই যায় আর বাংলা গ্রোসারিতে পাওয়া যায় সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব আমরা আজকে এই ঘিটা একটু টেস্ট করব মানে আমাদের বিরিয়ানিটা রান্নার সময় দেখব যে যেহেতু বিরিয়ানি রান্নাই করছি ওয়াই নট ওনার ঘিটা আমরা একটু ট্রায়াল করে ফেলি তা আমরা একটু ঘিটা গলতে লাগুক ইন দ্য মিন টাইম আমরা এই যে তেলটা যেটার মধ্যে আমরা আলু ভেজেছিলাম সেই তেলটাই আমরা ইউজ করছি এই বিরিয়ানির মাংসের মেরিনেশনের জন্য কেওড়া জল একটু গোলাপ জল এবার দিব মাওয়া দিব হচ্ছে লবণ আমি ওই ঘিটা যেটা দেখালাম সেলিনা পর ওই ঘিটা একটু ওভেনে গলিয়ে নিয়েছি নিয়ে আমি ঘিটা দিচ্ছি ঘিটা আমরা আবার দেব পরে এখন যেহেতু আমাদের মেরিনেশন প্রসেস হবে সেই কারণে আমরা এইটুকু ঘি এখন দিচ্ছি এখন যেটা করতে হবে আমাদের এই পুরো জিনিসটাকে মিক্সড করতে হবে আমি আরেকটু ঘি আসলে দিতে চাই ঘাম তো ভালো আছে খাইতে কেমন হবে এটা হচ্ছে ভালো কথা আমরা এখানে যেহেতু দুই কেজি মাংস ইউজ করছি দুই কেজির অল্প বেশি হয়তো হতে পারে তো এটার জন্য আমরা আনুমানিক এক কেজি মতো চাল ইউজ করব এখানে এবং মশলা টশলা দিয়ে যা হবে সেটা আমার ধারণা এটা আমরা পনেরো জন খেতে পারবো এখানে যে পরিমাণ খাবার আছে তাতে কারণ আমরা বাচ্চা বড় সব মিলিয়ে তো বাসা বাড়ির আয়োজন একটু বিয়ে বাড়ির মতো না সো আমরা পনেরো জন খেতে পারবো ওকে এটা দুই ঘন্টা মেরিনেট হবে এটা দুই ঘন্টা মেরিনেট হওয়ার পরে আমরা আসলে আমাদের চালটা বয়ল করব যেটা আমরা চিনি গুঁড়া চাল দিয়ে করব আমরা ওই চালটা বয়ল করব একটু হালকা একটু বয়ল করব সেই হালকা বয়ল করব এই আপনার তেজপাতা এলাচি লং দারচিনি এগুলো সহ হালকা একটু দুধ এগুলো সহ আমরা ওইটাকে বয়ল করব বয়ল করে দেন আমরা ওই চালটা 
এই উপর দিব আলুগুলো দিব যে আলুগুলো আমরা ইয়ে করছিলাম এই আলুগুলো দিয়ে ইনফ্যাক্ট আলুগুলো আমরা এখনই বসিয়ে দিতে পারি আলুগুলো আমি বসিয়েই দিই এবার এর উপরে আমি একটু গুঁড়া দুধ দিব আর আমরা যখন চালটা উপরে দিয়ে দম দিব তখন আমরা একটু লিকুইড দুধের সাথে ঘি এবং জাফরান মিক্সড করে তারপরে ফাইনালি দিব আমাদের হাড়ি এখন আনুমানিক দুই ঘন্টা মেরিনেট হোক মাংসটা মাংস মেরিনেশনের প্রায় দুই ঘন্টার উপরেই হয়ে গেছে সো ইন দ্য মিন টাইম আমি এখানে চালের জন্য পানি বসিয়ে দিছি এই পানির ভিতরে আমি প্রথমে যেটা করব যে চালটা আমরা অল্প একটু সিদ্ধ করে নিব পানির মধ্যে আমি একটু সল্ট দিব প্রথমে এখানে যেরকম স্পাইসগুলো আলাদা করে রাখছিলাম তার থেকে আমি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি লবঙ্গ চালটা ধুয়ে রাখছিলাম এখানে অ্যাবাউট এক কেজির মতো চাল আছে যেটা আমাদের রেগুলার পোলাওয়ের চাল আমরা যেটা খাই সেটা ধুয়ে রাখছিলাম সেই চালটা এখন আমি দিয়ে দিব এখানে অল্প একটু দুধ দিব এটাতে পানিটা একটু বেশি হয়ে গেছে আমাদের পরিমাণে অসুবিধা নেই এটা একটা বলক উঠলেই আমরা এটা নামাই ফেলব একটু জালটা বাড়াই দিই আমি একটু দুধ নিলাম ঘি এটা হচ্ছে আমাদের মেরিনেশন করা মাংস যেটা আমরা দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে মেরিনেশন করছি এখন এটার উপরে হচ্ছে চাল এবং অন্যান্য জিনিস সেটিং হবে এবং এটা কিন্তু অলরেডি একটা সুপার অ্যারোমা আসে এটার মধ্যে থেকে আমরা ফার্স্ট লেয়ার অফ রাইস এটার মধ্যে আমি একটু পেস্তা বাদাম দিব এমন ইনফ্যাক্ট এটা পেস্তা বাদাম না এমন একটু ঘি দিব ঘিয়ের সাথে যেটা দুধ মিক্সড করা ছিল আমার সেটা দিব জাফরানের পানি কিসমিস অ্যান্ড আলু পোখারা একটু কিসমিসই দিই আলু পোখারাটা পরে উপরে দিই লাস্ট লেয়ারের পরে এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট লেয়ার রাইস ঘি এবং দুধ এটা আবার আলু বোখারা আটার একটা আমি খামি বানাই রাখছি এই খামিটা দিয়ে আমরা এটার মুখটা সিল করে দিব যাতে এটা থেকে কোনো বাতাস না বের হয় অ্যান্ড দেন একটা তাওয়া খুব অল্প আছে তাওয়াটার উপরে এটাকে দেড় থেকে পনেরো দুই ঘন্টা আমরা দবে রাখব
তাওয়ার উপরে বসাই দিলাম এবং তাওয়ার আঁচটা দেখেন এটা কিন্তু এরকম আমি শুরুতে দিলাম একটু পরেই জাস্ট পাঁচ মিনিট পরেই আমি এটাকে আঁচটা কমায়ে একদম এরকম একটা ফ্লেমে নিয়ে আসব যাতে নিচে ধরে না যায় তো আমরা ওয়েট করি অ্যাবাউট দেড় থেকে পনেরো দুই ঘন্টা ওকে তারপরে দেখি এটা কীরকম টার্ন আউট করছে প্রায় এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট পরে আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম এবং এখন হচ্ছে হাড়ি খোলার পালা যা হাড়ি খুলে দেখব কীরকম হয়েছে সবাই একটু প্রে করবেন যাতে মাংসটা নিচে ধরে না যায় মানে টানা যে এতক্ষণ রেখে দিয়েছিলাম আমি দমে ছিল সেটাই নিচে যাতে ধরে না যায় এবং এটা রান্না করতে করতে আমার হঠাৎ মাথায় আসলো ডেফিনেটলি কয়লা দিয়ে একদিন আমাকে ট্রাই করতেই হবে যে এটা আউটডোরে কোথাও কয়লা দিয়ে অলরেডি স্মেল পাওয়া যাচ্ছে সেই রকম গুপ্ত ধন প্রথমে আমি একটু এই জায়গাটা ক্লিয়ার করে নিতে চাই কারণ দেখতে সুন্দর হবে তাহলে প্রথমে আমি কাচিটা কাটবো এবং কাচিটা কাটার পরে আমি এই পাত্রটাতে করে আমাদের নিচে একজন ভাই ভাবি থাকেন ওনারা ওনাদের বাসায় মানে আমাদের নেইবার ওনাদের বাসায় আমি ওনারা যেহেতু দুজন থাকেন দুজনের খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবো চলেন এবং সবাই প্রে করেন যে নিচে যাতে কাচিটা লেগে না যায় প্রথমে একটু চেক করি তেলের কন্ডিশনটা ইয়েস এই তেলটা যদি বেরিয়ে আসে এর ইন্ডিকেশনটা হচ্ছে আপনার কাচিটা হয়েছে ঠিকঠাক মতো সো চলেন আমরা এখন একটু ডিক করি একটা টেকনিক অ্যাপ্লাই করতে হবে যে হাড়িটাকে একটু কাত করতে হবে হাড়িটাকে কাত করলে যেটা হবে যে তেলগুলো এক সাইডে এসে জমা হবে সো আমি এখানে খাবারটা সাজিয়ে নিই খাবারটা সাজিয়ে নিয়ে তারপরে খাবারটা আমি ওনাদের বাসায় পৌঁছে দিয়েছে তারপরে আপনাদের সাথে দেখা করছি যে রিভিউ খাবারটা কেমন হচ্ছে সেটা ফর ফর্মালিটিস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কাচিটা কেমন হয়েছে বাট আজকে যেহেতু ঈদের দিন ডেফিনেটলি আমাদের পুরো ফ্যামিলি একসাথে খাবার ব্যবস্থা করতে হবে মানে খেতে হবে তা আমি জাস্ট একটু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য অল্প একটু খাবার নিয়েছি যেটা আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই একটু মাখো মাখো টাইপের হয়েছে এবং হাড়িটা যেহেতু প্রথম দিকের আমি নিয়েছি এই কারণে একটু অয়েলি ইয়ে আছে বাট হাড়িটা যেহেতু আমি কাজ করে রেখেছি আই এম আম শিওর যে এটা দশ মিনিটের মধ্যে তেলটা একটা সাইড হয়ে যাবে তারপরে এটা আরও একটু অয়েল ফ্রি লাগবে দেখতে প্রথমে আলুটা দেখি ইয়াস গরম আলুটা তো সেদ্ধ পুরাই মাংসটা দেখি মাংসটাও তো সেদ্ধ ধরার সাথে সাথেই ছুটে যাচ্ছে ওয়াও 
ওস্তাদের রেসিপি যে সুপার মানে এটা এই লেভেলও ওয়ার্ক করবে আমার ধারণা ছিল না লাস্ট দিন আমি একটা ট্রাই করেছিলাম যেটা আমি শুট করি নাই সেদিনের ট্রাইতে যেটা হয়েছিল মাংসটা তলায় লেগে গেছিল বাট আজকে আমাদের মাংস একদমই তলায় লাগে নাই সুপার হয়েছে সুপার এখন একটু ট্রাই করতে পারি ট্রাই করে দেখি আলু অ্যান্ড রাইস প্রথমে আমার মাংসটা একটু দেখি আগে সুপার একদম সুপার প্রবলেম একটাই সেটা আমি আপনাদেরকে বলি আলুটা যখন আমি ভাজি ভাজার সময় আমি এটাতে হলুদ দিয়েছিলাম একটু ফুড কালার দিয়েছিলাম বাট সল্ট দিইনি একদম আনসল্টেড লাগছে না বাট মনে হচ্ছে এই আলুটার ভিতরে একটু সল্ট যদি আমি দিতাম এটা আরও একটু টেস্টি হতো আর একটু ভালো লাগতো এবং যে অয়েলিনে ইয়েটা আমি বলছিলাম হাতের মধ্যে তেল আছে কিন্তু দেখেন প্লেটে কিন্তু একদম তেল মাখা মাখা সিচুয়েশন নাই যে প্লেটের নিচে তেল জমা হয়ে আছে এই ধরনের কিন্তু কোনো সিচুয়েশন নাই তো আমি বলতে চাই যে ইট ওয়াজ আ গুড অ্যাটেম্প্ট আমার ভবিষ্যতে আরও ভালো হবে মানে ছেলে যদি চেষ্টা করে তাহলে ভবিষ্যতে ভালো করতে পারবে আর কি আরও তো এই আমাদের ঈদের দিন ঈদের বিরিয়ানি আমার ঈদের বিরিয়ানি আমি আশা করব যে আপনিও ঈদের বিরিয়ানি রান্না করবেন করে আপনার প্রতিবেশীর সাথে শেয়ার করবেন যারা যার সাথে আপনার দেখা হচ্ছে না আপনার নেইবার তার বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেবেন এবং আমি এটার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা পোস্ট করেছিলাম যে পোস্টে আমি তিনজনকে নমিনেটেড করেছিলাম একটা হচ্ছে বাংলাদেশি ফুড রিভিউয়ার তাদেরকে ফাহিমকে সেকেন্ড যারা বাংলাদেশ থেকে সেকেন্ড হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে ফুটকা তাদেরকে নমিনেট করেছিলাম এবং ইউএসএ থেকে সেলিনা রহমান সো আমরা এখন সবাই মিলে তাদের চ্যানেলে যাব গিয়ে দেখব তাদের ভিডিওতে তারা কী রকমের বিরিয়ানি রান্না করেছে বা কীভাবে তারা তাদের নেইবারের সাথে শেয়ার করছে তো এই ভিডিও ভালো লাগলে প্লিজ কীভাবে থামস আপ কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন পাশের বেল আইকনটা ক্লিক করবেন ফুডকোটে এখনও যারা মেম্বার না ফুডকোটের লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশন বক্সে আপনারা সেখানে গিয়ে মেম্বার হয়ে যাবেন পৃথিবীর যেখানে যা খাচ্ছেন সেগুলোর খাবারের ছবি তোলেন নাম লিখেন নাম লিখেন পোস্ট করে দেন আর আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ফলো করবেন এগুলো আপডেট ওইখানে সবার আগে চলে যায় আর বাড়িতে অবশ্যই বিরিয়ানি রান্না করবেন কালকে এবং আপনার নেইবারের ঘরে পৌঁছে দেবেন গুড বাই রামসুরে মামা সুপার